আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পুঁজিবাজার নিয়া এনটিভি নিয়মিত আয়োজন মার্কেট ওয়াচে আপনাদের সাথে আছি আমি খুজিস্তান নুরে নাহরিন আমাদের সাথে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন অর্থনৈতিক সেক্টরে পরিচিত মুখ আব্দুর রহিম হারমাসি প্রধান অর্থনৈতিক প্রতিবেদক বিডি নিউজ আরো আছেন মোহাম্মদ রিয়াদ মতিন এমডি বিএমএসএল ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমরা যদি গত কয়েকদিনের মার্কেট দেখি পুঁজিবাজার দেখি দেখবো যে সাংঘাতিক একটা অনিশ্চয়তা আতঙ্কগ্রস্ততা কাজ করছিল এই যে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারকে কেন্দ্র করে খানিকটা পুরো টানা এখন দুই হাজার তেরোতে ডিমিউচালাইজড অ্যাক্ট অনুযায়ী কিন্তু পঁচিশ পারসেন্ট একটা কৌশলগত বিনিয়োগকারীর অংশীদারের কাছে হস্তান্তর করতে হবে এটা মাস্ট হ্যাঁ তো এটা কিন্তু যখন ডিমিউচালাইজড হয়েছিল সবাই কিন্তু স্বাগত জানিয়েছিল এবং দুশো পঞ্চাশ জন মেম্বার সাংঘাতিক খুশি হয়েছিল যে ডিমিউচালাইজড হচ্ছে কারণ এটা আগে এর আগে পর্যন্ত অলাভজনক একটি প্রতিষ্ঠান ছিল কিন্তু যখন ডিমিউচালাইজড হলো তখন কিন্তু লাভজনক প্রতিষ্ঠানের পরিণত হলো এবং দুশো পঞ্চাশ জন মেম্বার এটার মালিক মালিক হতে পারলেন যেটা আগে ওইভাবে ছিল না তো ডিমিউচালাইজড কৌশলগত বিনিয়োগকারীর ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা ছিল যে কৌশল টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কৌশলগত বিনিয়োগকারী এমন হবে যে তারা যে কোনো ভালো একটা স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে স্টক এক্সচেঞ্জের কাছে বিক্রি হবে আমাদের শেয়ারগুলো এবং যারা এই আমাদের মার্কেটটাকে পুঁজিবাজারটাকে আরও বেশি গতিশীল করতে পারবে আরও বেশি উন্নত উন্নয়ন সাধন করতে পারবে তো আমরা কিন্তু গত কিছুদিন হলো দেখেছি এই দীর্ঘ চার বছর দুই হাজার তেরোর পরে কিন্তু অনেক খুঁজাখুঁজি করেছে বিশ্বের যত ভালো ভালো স্টক এক্সচেঞ্জ আছে তাদের কাছে কিন্তু অফার লেটার পাঠিয়েছিল ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে তারা ওইভাবে আমরা ওইভাবে দেখতে পাইনি কিন্তু রিসেন্টলি কিন্তু আমরা সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জ এবং সেঞ্জেন স্টক এক্সচেঞ্জ আমরা জানি যে সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জ হচ্ছে পৃথিবীতে যদি আমরা স্টক এক্সচেঞ্জের তালু তালিকা করি তাহলে তাদের অবস্থান চতুর্থ এবং সেঞ্জেন স্টক এক্সচেঞ্জ কিন্তু অষ্টম এই যে এদের রেসপন্সটা সাংঘাতিক কিন্তু একটা আশা সঞ্চার করেছে এবং গতকাল আমরা যদি দেখি বোর্ড বোর্ড যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা কিন্তু এটার পক্ষেই নিয়েছে যে এদেরকে আমাদের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার বানানো যেতে পারে আরও বেশি সুখবর হচ্ছে ওখানে আপনি জানেন যে আমাদের ডিমিউচালাইজড স্টক এক্সচেঞ্জে আমাদের সংখ্যা মানে ব্রোকারদের সংখ্যা মাত্র চার মানে এরা হচ্ছে সংখ্যা লঘু ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর যারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে এবং তারা অনেক বেশি ব্রিলিয়ান্ট এবং কৃতিত্বের দাবিদার তারা তারাই কিন্তু এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর হয়েছেন ডিএসসির যে চেয়ারম্যান আছেন মাননীয় চেয়ারম্যান সে ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন শিক্ষক এবং একজন শিক্ষকের যে গুণাবলী থাকা দরকার তা আমরা কিন্তু তার মধ্যে সেগুলো দেখেছি তাদের সবার ডিসিশানে এবং এখানে কিন্তু সবার আস্থায় কিন্তু তারা এই ডিসিশানটি পাশ করেছেন তারা এই ডিসিশানটি নিয়েছেন যে এদেরকে আমাদের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার করা যায় এই যে সবাই সম্মিলিত উদ্যোগ সম্মিলিত চেষ্টা এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা তাদেরকে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসাবে চায় এটার কি প্রভাব পড়বে বলে আপনি মনে করেন রিয়াদ মতিন তারা যদি স্টক মানে একটা ভালো কনসোর্টিয়ামকে যদি আমরা স্টক মার্কেটে কৌশলগত বিনিয়োগকারী হিসাবে পাই তাহলে কি কি পরিবর্তন সাধিত হবে বলে আপনি মনে করছেন রিয়াদ মতিন আপনার কাছে আমার প্রশ্ন ধন্যবাদ আমি একটু ডেসক্রাইব করি পুরো ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারের যে পার্সেন্টেজ অফ রেশিও যেটা সেটা হচ্ছে সিক্সটি পারসেন্ট আপনার বাইরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ডিএসসির যে শেয়ার হোল্ডিংস টোটাল ফর্টি পারসেন্ট ডিএসসির মেম্বার্সরা মধ্যে এটা ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া হয়েছে এই সিক্সটি পারসেন্টের মধ্যে থার্টি ফাইভ পারসেন্ট হচ্ছে আপনার আইপিওর মাধ্যমে আপনার কালেকশান করা হবে ফ্রম দ্য জেনারেল ইনভেস্টার্স তো তার মানে জেনারেল অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টার্স তার মানে দেশের যত ইনস্টিটিউশনস আছে শেয়ার মার্কেট ক্যাপিটাল মার্কেটের রিলেটেড এবং জেনারেল পাবলিক যারা আপনার ইন্টারেস্টেড ক্যাপিটাল মার্কেটের ব্যাপারে দে আর ফ্রি টু পার্টিসিপেট এই 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 জিনিসটার মধ্যে তো এর মধ্যে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে একটা রাখা হয়েছে যে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার আমাদের কেন প্রয়োজন হয় স্ট্র্যাটেজিক্যালি যখন তারা আমাদের চারো বেটার হয় তখনই তো আমার স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার প্রয়োজন হয় আমি আমার স্ট্র্যাটেজিগুলো তারা কি করছে তারা এত উন্নত কেন সেই জিনিসগুলোর জন্যই তো আমার স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারের প্রয়োজন সো স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারের প্রয়োজন আছে এখান থেকে সেটা বোঝা যাচ্ছে এখন স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার নিয়ে অনেক কয়েকদিন ধরেই দেখলাম যে অনেক কথাবার্তা হলো ফাইনালি সেনজেন এবং যে কনসোর্টিয়াম সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জের 
তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না তাদেরকে মনোনয়ন করেছে ডিএসসি কিন্তু মূল পারমিশন দিবে কিন্তু বিএসএসসি হ্যাঁ সেটা আমরা আশা করি যে এটা তো একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আসছে এটা তো কোনো মানে এমন না যে ইচ্ছে কারো ইচ্ছাতেই হচ্ছে বা কারো ইয়েতেই হচ্ছে এটা একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আসছে এটা টেন্ডার প্রসেসে করা হয়েছে সব কিছু তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা ক্লিয়ার ওয়েতেই হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে এটাকে আমি অবশ্যই সাধুবাদ জানাবো এবং মার্কেটে এটা একটা ইম্প্যাক্ট ভালো মানে গুড ইম্প্যাক্ট মার্কেটের উপরে আসবে বিকজ অফ আপনি নিজেও বললেন যে সাংহাই ওয়ার্ল্ডের ফোর্থ লার্জেস্ট স্টক এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড সেনঝেন আপনার অষ্টম স্টক এক্সচেঞ্জ আমি দু জায়গাতেই গিয়েছি দে আর সো বিগ এবং তারা অনেক উন্নত আপনার তাদের স্ট্র্যাটেজিক্যাল শেয়ারগুলো যদি তারা আমাদের সাথে করতে পারে অনেক ভালো হবে আমাদের জন্য নট অনলি দ্যাট তারা যখন আমাদের এখানে পার্টনার হিসেবে কাজ করবে ডিএসসিতে তাদের যখন অংশীদারিত্ব থাকবে তাদের একটা স্বার্থ থাকবে তারা এখানে বিনিয়োগটা করবে তারা যখন বিনিয়োগ করবে তখন ইউরোপের এবং ওয়েস্ট ওয়ার্ল্ডের আপনার যত বড় বড় বিনিয়োগকারী আছেন তাদের একটা নজর থাকবে তারা তো এখন আমাদের মার্কেটটাকে মনে করেন যে এখনও ভেরি স্মল একটা বেবি মার্কেট মনে করছে বাট সাংহাই তারপরে সেনঝেনের মার্কেটের মতো যখন এখানে বিনিয়োগকারীরা থাকবেন শেয়ার হোল্ডিং থাকবে তখন তাদের আস্থার পরিমাণটা অনেক বেড়ে যাবে কারণ ওইখানেও তো তাদের বিনিয়োগ আছে সো ওইটার একটা অংশ হিসেবে তারা এখানেও আসবে মার্কেটটা বড় হয়ে যাবে ওপেন হবে এবং এটা সর্বোপরি আমি মনে করি যে আমাদের মার্কেটের জন্য অনেক ভালো হবে একই একই প্রশ্ন নিয়ে আমি আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি যে স্ট্র্যাটেজিক ইনভেস্টর যারা হবে চায়না চায়নারা প্রপোজাল দিয়েছে তাদের দাম ধরেছে আপনার বাইশ টাকা করে কিন্তু তাদের তারা আবার টেকনোলজিক্যাল সাপোর্ট দিতে চেয়েছে বিনা পয়সায় যেটার দাম হয়েছে তিনশো সাত কোটি তো হ্যাঁ তিনশো সাত কোটি অ্যারাউন্ড আর কি তো এবং তাদের তারা কিন্তু সমস্ত যুক্তি মানে সমস্ত চাওয়াগুলোকে মিট আপ করেই তারা ট্যান্ডারটা ড্রপ করেছে অফারটা দিয়েছে আমি একই প্রশ্ন রিয়াদ মুতিন ভাই ওখানে গিয়েছিলেন ওনার কাছে শুনলাম আপনিও অর্থনৈতিক বিডে অনেক দিন আছেন আপনার মতামতটা যদি বলতেন যে আমাদের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার কেন প্রয়োজন এবং তারা মার্কেটের জন্য তাদের প্রভাবটা কি পড়বে একই প্রশ্ন আপনার কাছে ভাই শুরুতে প্রেক্ষাপটটা বলেছেন আমার বিবেচনায় যে এই পরিস্থিতি এটা এটা তো কোনো পথ নাই আমার ডিমিউচালাইজেশন হওয়ার পরে ডিমিউচালাইজেশনের একটা পার্ট হচ্ছে আমার স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার নিতে হবে আমি পঁচিশ শতাংশ শেয়ার মানে আপলোড করব কারা নেবে বা কিভাবে আসবে সেই প্রক্রিয়াটারই অংশ হিসেবেই ডিএসসি আমার যতটুকু মনে পড়ে ডিএসসি দশ তারিখে জানুয়ারি দশ তারিখে প্রাথমিক অনুমোদন অর্থাৎ সাই দিল এই সাংহাই স্যানজেন অর্থাৎ চায়নার যে কনসোডিয়াম তাদের পক্ষে সাই দিল তারপরে পরিস্থিতিটা দাঁড়ালো হচ্ছে এরকম যে আরেকটি যে কনসোডিয়াম ছিল সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়াতে আসা শুরু করলো যে আপনার ডিএসসি অনুমোদন দিলেও বিএসসিসি অর্থাৎ বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা এটা বিরোধী কারণ বিএসসিসি পক্ষ থেকে কোনো কিছু জানানো হয়নি বাট দিয়ে মিডিয়াতে এই বিষয়টি আসার পরে বাজারে এক ধরনের অস্থিরতা আমি এখানে বাজারের বর্তমান পরিস্থিতি একটু রিলেটেড করি বাজারের বর্তমান যে পরিস্থিতি তা তার সঙ্গে এটা সম্পর্কিত হয়ে গেছে এমনিতে যদি গত এক দেড় মাসের বাজার পরিস্থিতি আপনি লক্ষ্য করেন তাহলে তিনটা কারণে বাজারে বর্তমানে ব্যাপক একটা অস্থিরতা বিরাজ করছে এক ধরনের গুজব নির্ভর বাজারে পরিণত হয়েছে এর তিনটা কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে কিন্তু আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি বিএসসিসি আমাদের বর্তমানে যে বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন আছেন তারা কিন্তু আইএসকো সদস্য আমরা এটা জানি এবং তারা এই ক্যাটাগরিতে উন্নীত হয়েছে উন্নীত করতে পেরেছেন এটা কিন্তু অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট এবং ধরেন ইন্টারন্যাশনালি আমরা কিন্তু নোন হ্যাঁ তো আমার মনে হয় না যে বিএসসিসি এমন কোনো এবং তারা অলরেডি বলেছে যে আমরা এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিব না যেটা স্বার্থে পরিপন্থী হবে আমাদের বিনিয়োগকারীদের স্বার্থের পরিপন্থী হবে এবং ব্রোকারদের স্বার্থের পরিপন্থী হবে তারা কিন্তু বলেছে সেটাই বলছিলাম যে বিএসসিসির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো কিছু জানানো হয়নি এমনকি ডিএসসির পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবও বিএসসিসিতে দেওয়া হয়নি কিন্তু এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মিডিয়াতে কিছু কিছু রিপোর্ট বা খবর আসার কারণে এক ধরনের অস্থিরতা ছিল বাজারে কিন্তু মুদ্রানীতি নিয়ে বাজারে মুদ্রানীতি নিয়ে গত উনত্রিশ জানুয়ারি হ্যাঁ জানুয়ারি গত 
ঊনত্রিশ জানুয়ারি যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক নতুন মুদ্রা নীতি ঘোষণা করলো তখন থেকে এক ধরনের অস্থিরতা ছিল তখন থেকে মানে তার দশ দিন বারো দিন আগে থেকে একটা অস্থিরতা ছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে আপনার এডিআর যেটা ঋণ আমানত অনুপাত ওইটাকে কমানোকে কেন্দ্র করে এক ধরনের অস্থিরতা ছিল তার সঙ্গে এটাকে যখন ডিএসি প্রথম দিকে যখন অনুমোদন দিল দশ তারিখে তারপরের এগারো তারিখে কিন্তু বাজার আপনার লক্ষ্য আছে একশো আঠাশ পয়েন্ট পর্যন্ত বাড়লো অর্থাৎ আমরা পজিটিভ একটা লক্ষ্য লক্ষণ বাজারে দেখতে পেলাম আচ্ছা পরবর্তীতে যখন এই মিডিয়াতে আসলো যে ডিএসির সঙ্গে বিএসিসির এক ধরনের মুখোমুখি বা অবস্থান মানে আমি বলছি না বারবার বলছি যে বিএসিসির পক্ষ থেকে কোনো ধরনের কোনো ধরনের রিয়াকশান জানানো হয়নি তারপরে একটি ঘটনা যোগ হলো আমাদের ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী একটি সংস্থা আমি মনে করব যে এভাবেই বলবো একটি অহেতুক যুক্তিহীন এবং খুবই স্পর্শকাতর বাজার কিনে একটি স্টেটমেন্ট দিয়ে বাজারটাকে আরও অস্থিতিশীল করে ফেলে এমনি বাজার অস্থিরতা ছিল মুদ্রানীতিকে কেন্দ্র করে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তাদের টিআইবি এখানে আপনি যে কোম্পানিটার নাম বলেন ফ্রন্টিয়ার বাংলাদেশ বুমার্স যাদের আছে তাদের একটি কোম্পানি এদের ওই যে প্যারাডাইজ পেপারের নাম এসেছিল পানামা পেপারসের নাম এসেছিল এইটাকে এই এই নামকে কেন্দ্র করে বিনিয়োগকারী যারা আছে পঁয়ত্রিশ লাখ বিনিয়োগকারী তাদের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্কগ্রস্ততা তৈরি হয়েছে যে না এরা তো টাকা তুলে নিয়ে যাবে যেহেতু আরেকটা ওদের একটা চাওয়া ছিল যে পাঁচ বছরের মধ্যে তারা টাকা তুলে নিয়ে যেতে পারবে এবং তাদের ওইভাবে যুক্তিগ্রাহ্য ছিল না এরা ছিল घोलाटे परिस्थिति बिराज कर कारण छोड़ बजार अस्थिरतार संगे जानी सरकार জোয়ার বইয়ে দিচ্ছে পুরো দেশে বিভিন্ন প্রজেক্ট হচ্ছে নতুন নতুন এর মধ্যে যদি ভালো একটি স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার আসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের জন্য তাহলে কিন্তু উন্নয়নের আরেকটি ধারা সূচিত হবে এবং বিএসিসির চেয়ারম্যান স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে বিএসিসির থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে তারা এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিবেন না যেটা এই পুঁজিবাজারের স্বার্থের পরিপন্থী হয় রিয়াদ মতিন আপনার কাছে আমার এই মুহূর্তে বলবেন যে যদি একটা ভালো স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার আমরা পাই শেয়ার বাজারে কি কি উন্নয়ন সাধিত হতে পারে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন একই প্রশ্ন আমি আপনার কাছেও করব জি যে আমি ওনার কথার পরিপ্রেক্ষিতে আর একটু বলি জি সেটা হচ্ছে যে টিআইবি আপনার সেদিন যে আপনার একটা স্টেটমেন্ট দিল তারা যে সংবাদ সম্মেলন করে বলল তার এটার বেসলাইনটা কি ছিল আমি তো বুঝলাম না মানে এরকম হঠাৎ করে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন তো যে কোনো কাজ করে সেটা লিখিত হয় তার তো একটা গভর্নমেন্ট একটা অর্গানাইজেশন একটা কমিশন সো তারা যা কিছু করবে সেটার তো রিটার্ন থাকতে হবে তো এই যেটা তারা কিসে কিসের উপরে বেসিস করে এই কাজটা করলো আমি আই ডোন্ট নো তো তাইলে তো তাদের সম্পর্কে যে মাঝে মাঝে বিভিন্ন জায়গায় আমরা সমালোচনা শুনি সেই সমালোচনাগুলো তো এখন মনে হচ্ছে যে তারা অনেকটা না জিনিসের উপরে বেস করে না শুনে না বুঝেই তো তারা এরকম স্টেটমেন্টটা দিয়ে দেয় এখন বিএসিসি যদি এটা হইতো যে তারা সত্যি ইন্টারফেয়ার করছে এরকম কোনো প্রুফ তারা দেখাতে পারবে হ্যাঁ তাহলে বুঝতাম যে এটা আমরা ইয়ে দিয়েছি যার জন্য মার্কেটেরও একটা ক্ষতি হয়ে গেল মার্কেটটা কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে এই গুজবের জন্যই আমরা সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের সাথে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছি সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন কোনো ভুল করলে আমরা কিন্তু সেটার সমালোচনা করি সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন যেটা ভালো করলে সেটার আমরা অ্যাপ্রিসিয়েশন করি আপনারা যেরকম ডিএসির ব্রোকার্স হিসেবে অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে আমাদের মার্চেন্ট ব্যাংকস অ্যাসোসিয়েশনও রয়েছে আমরা খুব ক্লোজলি এই জিনিসগুলোকে মনিটর করি তো এই জিনিসগুলো আসলে এইভাবে হঠাৎ করে একটা সংবাদ সম্মেলন করে বলা ঠিক না কারণ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের যারা কনসার্ন তো একটা এটা একটা বড় ব্যাপার ক্যাপিটাল মার্কেট একটা অনেক বড় ব্যাপার একটা স্পর্শ কাতর একটা মার্কেট এটার সাথে অনেক লোক জড়িত আছে সবাই জানে যে এখানে ভুল কোনটা ঠিক কোনটা সো বিএসিসি যখন একটা সিদ্ধান্ত নয় তার আগে কিন্তু তারা অনেক সময় দেখা গেছে যে আমাদের সাথে আলোচনা করেও সেই সিদ্ধান্তটা নেয় প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্ত নেয় আমি আপনার কাছে আসি হারমাসি আব্দুর রহিম হারমাসি আপনি বলবেন যে 
এই যে আমাদের কৌশলগত বিনিয়োগকারীর উপরে কি ডিপেন্ড করে তাদের আসলে প্রভাবটা কি পড়ে স্টক মার্কেটে আপনি লক্ষ্য করবেন এই এই যে প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা এখন আছি তাতে যদি আমরা এই প্রক্রিয়াটা সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে যদি সম্পন্ন করতে পারি অর্থাৎ ডিএসসি যে প্রস্তাবটা দিয়েছে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন যদি সেই প্রস্তাবে অনুমোদন দেয় সহায় দেয় এবং সরকারের দিক থেকেও যদি কোনো ধরনের ঝামেলা আমি এখন একটু ইঙ্গিত দিয়ে রাখি এখানে কিন্তু সিকিউরিটি যে এক্সচেঞ্জ কমিশনের কোনো বিষয় না এখন সরকারের শীর্ষ মহল থেকে কোনো ধরনের দিক নির্দেশনা আছে কিনা আমি জানি না আমি জাস্ট সরকার কি চাবে এই মুহূর্তে এমন কিছু করতে যেটাতে তার একটা সমালোচনার প্রভাব পড়বে শেয়ার মার্কেট নিয়ে তো দুই পর থেকে সরকারের উপরে এমনিতেই একটা নিজেরা লক্ষ্য করেছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজের হস্তক্ষেপ সবকিছু মিলে একটি গুছিয়ে আনার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু এই গত সতেরো সালটা আমরা ভালোই কাটিয়েছি বলে ষোলোর পর থেকে পুঁজিবাদের একটা স্বাভাবিক বা স্থিতিশীল পরিবেশ কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি অনেক যারা ছোট ছোট বিনিয়োগকারী যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তারা অল্প হলে তাদের কিছুটা গুছিয়ে নিতে পেরেছিলেন এখন যে বিষয়টি দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই এই প্রস্তাবটি যদি সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয় তাহলে আপনার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি জায়গায় চলে যাবে অর্থাৎ এই এখনও আসছে বিদেশি বিনিয়োগ যেভাবে আসছে সেটাকে হয়তো এইটাকে অনেক কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেবে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার একটি ভাবমূর্তি সব কিছু মিলিয়ে একটি মর্যাদার জায়গায় চলে যাবে সেই মর্যাদার জায়গায় চলে যাওয়া মানেই এক হচ্ছে যে দুই স্টক এক্সচেঞ্জ যারা পার্টনার হতে চাচ্ছে তাদের নিজস্ব কিছু বিনিয়োগকারী আছে তারা তো আসবেই তাদের পাশাপাশি অন্য অন্য বিনিয়োগকারীরা ফরেন ইনভেস্টাররাও এই বাজারমুখী হবে তখন আমার দেখবেন আমরা একটা কথা বলি না যে আপনি দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আসবে তখনই যখন দেশি বিনিয়োগ আমরা দেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা ভালো অবস্থা আমরা লক্ষ্য করছি আর বিদেশি বিনিয়োগকারী আসে যদি আসে তাহলে যৌথ দেশি এবং বিদেশি বিনিয়োগের সম্মিলিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটা আমাদের এই বাজারটা আরও একটি ভালো জায়গায় চলে যাবে আরে আরেকটি বিষয় যেটি সেটি হচ্ছে যে এখন যে পরিস্থিতিতে আছে আমার যেটা অনুরোধ সে হচ্ছে এই পরিস্থিতিটা মানে যে ঘোলাটে পরিস্থিতির মধ্যে আছে এটা খুব মানে দ্রুত খুব দ্রুত একটি সমাধানে আসা উচিত অর্থাৎ আপনি লক্ষ্য করবেন একজন বিনিয়োগকারী বুঝতে পারছেন না কিন্তু সত্যি ঘোলাটে পরিস্থিতি আছে আমি আলাপ নিজে আলাপ করে দেখেছি এখন এই পরিস্থিতির দ্রুত একটা সমাধান ঘোলাটে পরিস্থিতির দ্রুত সমাধান হবে রিয়াদ মতিন ভাই আপনি বলবেন যে এই যে এই যে একটা পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়েছে এটা থেকে উত্তরণের উপায়টা কি কিংবা কি করবে কিংবা কি করলে মার্কেটটা পজিটিভ হবে এবং বিনিয়োগকারী ভাইদের জন্য যদি আপনি কিছু বলেন খুব স্বল্প সময় বলতে হবে সময় কম আজকে অল্পতেই বলি মার্কেটের যে আমি সবসময় যেটা বলি যে মার্কেটের উত্থান পতনের ব্যাপারটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই এটা একটা সেন্সিটিভ মার্কেট এই সেন্সিটিভ মার্কেটে বিভিন্ন সেন্সিটিভ নিউজ আসলেই মার্কেট নেমেও যাবে মার্কেট আবার উঠবে আপনি ন্যাসড্যাক গত ছাব্বিশে ডিসেম্বর জানুয়ারিতে ওরা গত নয় বছরের দশ বছরের মধ্যে হাইয়েস্ট পয়েন্টে পৌঁছে গেছিল আবার এখন ফেব্রুয়ারি মাসে তারা সাফার করতেছে টেন পারসেন্ট ডাউন হয়ে গেছে সো এইখানেই যে মার্কেট খালি উঠে আর নামে তা না মার্কেট ওইখানেও নামে এটা শেয়ার মার্কেটের একটা স্বাভাবিক ব্যাপার এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদেরকে ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হবে এবং দেখবেন যে এই আমাদের মার্কেটটা আসলে খুব ভালো একটা ফিউচার আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের ঢাকা স্টকে মানে আমাদের শেয়ার মার্কেটের আর কি ক্যাপিটাল মার্কেটের অ্যাটলিস্ট আমার ভিশন থেকে আমি খুব ভালো একটা পজিশন সামনের দিনে দেখতে পাচ্ছি জি समाधान करते हैं ধন্যবাদ আব্দুর রহিম হারমাসি ধন্যবাদ রিয়াদ মতিন আজকে সময় শেষ শেষ করতে হচ্ছে আমরা মনে করি যে এই সরকারের উপর আমাদের পরিপূর্ণ আস্থা আছে আমাদের বিএসিসি যারা আছেন অতীতে তারা দেখা গেছে যে বিভিন্ন সংকটময় মুহূর্তে তারা কিন্তু তাদের সুস্পষ্ট মতামত তাদের সুস্পষ্ট চিন্তা কিন্তু আমাদের স্টক মার্কেটটাকে 
এগিয়ে নিয়ে এসেছে এত দূর এবং এই ক্যাটাগরিতে আইএস করে এই ক্যাটাগরিতে উন্নীত হতে পেরেছে বিএসএসসি তাদের তাদের যে কোনো সিদ্ধান্তের উপরে আমরা শ্রদ্ধাশীল আমরা মনে করি তারা বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ পরিপন্থী কোনো কাজই করবে না এবং তাদের যে কোনো সিদ্ধান্ত আমাদের পক্ষেই যাবে বিনিয়োগকারী ভাইদের পক্ষেই যাবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি শেষ করছি আজকের মতো এই অনুষ্ঠানটি আগামীকাল এই অনুষ্ঠানটি আবারও এই সময়ে প্রচারিত হবে আমাদের অনুষ্ঠানের ডিসটুকুন প্রচার হবে আগামীকাল দৈনিক শেয়ার বিজে আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই